了，快出来，别乱嘴巴子了！站住！不饶人呐！没事儿，这种外码在当地也没亲戚没朋友，没啥顾虑，很快就脱。你那事儿还没想起来吗？他，哎，他，估计和郑伟找你。郑伟，顾局，都来了。和平，今天由纪委的同志向你宣布前一段时间的调查结果。宁江市公安局接到匿名举报，魏国平同志与黑恶势力勾结并滥用职权，威胁恐吓群众等问题。经宁江市公安局纪委的调查，查无实据。报市局党委同意。即日起，解除对魏国平同志的一切调查，恢复职务。政委，晚上有时间吧？有啊。好，咱们这儿有一个算一个了，都在内了。今天晚上老地方，给国平庆祝庆祝。嗯，老魏，我晚上去不了，我得带四队出任务。好，你们出任务啊。啊，那这样，我们这些人。到我家，让我女儿好好给大家炒几个菜<笑>。那个，哎，超，我带队去就行。啊，行行行。呃，政委，我我我，顾局，我还是去吧。毕竟我是付出，我要列席的话显得更郑重。别别别，工作为主嘛你。啊不不不，没事没事啊，没事。他他要，我我们还给挤一下了，这还搞的。啊，行行行，挤挤吧。哥，二虎被抓了。我知道了。不知道是哪儿漏的风，是不是跟咱们的事有关？现在也说不清楚。不管跟咱们的事有没有关，三虎，哎，你得尽快离开宁江。哥，总说什么呢？我走到你身边没人了。只要查不到你，就查不到我。你留下，对我来说反而是个雷。走，哥，你一句话，我死都回来。少出来，最好出去躲一躲。哎，我最烦就跟我老子待在一起了。老聂，你怕什么呢？徐丽丽这个案件最终不过也就是个治安案件，他们根本拿我没辙。三火找的外码出事了，被国平报复原职。你觉得他们会放过，咬死你的机会吗？那怎么咬？那个死了的女孩身上留有你的体液。这是最麻烦的，一旦他们找你做对比，就全完了。李
连杀人都会安到你的头上。一万点了，走吧。去哪儿？你说去哪儿？故居家呀，人家特意给你准备的家宴，替你祝贺呢。哎呀，还是有好多事没想明白。我真服了你，老魏，你。那行，你这官复原职，你事儿多，什么事儿得想清楚了。陪你想，想清楚了以后咱再走啊。你们怎么还在呢？走啊！你怎么在这儿？你不是回掌勺去了吗？啊，我还有点事儿，我让我爸先回去做饭了，赶紧的，我爸催好几回了。你先回去吧，这还想不明白呢。啊，你让我查蒋广山那个包有结果了，是个国际品牌的正品。这没什么吧？这买个包很正常啊。宁江就没这个牌子，专卖店要两千多一个，你觉得是他能买得起的吗？哦。还有拉锁上那血液比对结果也出来了，确实是劫匪之一王子明。所以这个抢劫有问题，不是四打一，是一打四。照你这么说，他想杀个人太简单了。所以啊，疑点太多了。不是，不是说你，哎哎，老魏，你这什么疑点多？我不是给你泼冷水。就你现在找的这些疑点，什么凶手残暴一打四，呃，左撇子，呃，又活动区域，又跟案发现场又重合，这是需要确凿的证据的。咱现在没有，我还说他是巧合呢。所以他才要把蒋广善的血液和八八案的皮肤组织进行比对的。是啊，咱这不是在等结果吗？在这等啊，等一宿。我不去了。老魏，这不是说你去不去的问题。俩老头加一块一百多岁了，给你做饭。给你庆祝，这是快快走走走走！你要是想吃这个开宴做的菜，你们俩单去吧，别拽着我。你闭嘴！对你闭嘴！说什么呢？不，老魏，你这是属于什么不识好歹？什么叫我想吃开宴做的菜呀、啊？我想吃做的菜，我随时都可以吃。现在是大家伙替你高兴啊，通过检查了。你看看你今天在那儿拉了个脸，你给谁看呀、啊？所有人都希望你赶紧振作起来，以前的事让他赶紧过去，没过去，小雨没回来，那小雨找不着，案子不破了，啊？李雪梅的案子不办了是吧？做我案不办了是吧？所有案子不办了是吧？行了行了，你闭嘴吧！我为什么闭嘴？老魏，今天把话给我说清楚了，聂小雨找不着，案子办不办？你哪只眼睛看见他没有查的案子？他不是一直在找线索吗？他自个儿说的。他现在全部心思都在聂小雨身上，你知道他心里怎么想的？我当然知道了，我也是男人，他心里怎么想的我太清楚了。你根本就不知道，他心里有个放不下的人，你有吗？我有啊。你不用躲，我心里怎么想的你不知道吗？行了，我只是打个比方，如果你心里有这么一个人的话，他要是消失了，你会怎么样？还不如老魏呢。早就说过。你好，你好，您看见我们家那位去哪儿了吗？啊，那
，大夫您让他去做个检查。烦恼什么呢？你看见我那个袋子了没有？哪个袋子？就放那儿那个包，黑色的，那么大。我就那假牙牌啊，你让人拿走了？谁拿走了？一个警察。你还问你被抢的事儿，顺手就拿走了？还有一个假牙牌，至于吗？你说，哎呀，真是骨头里改不了穷气。一个散伙的传唤令，谁？李燕。哦，哎，老魏，那边撂了。二虎吗？啊，对。他说三伙雇他，还有两个外地人，专门绑架一些年轻的女孩，还有那辆车的下落，他也交代了。赵公子，他说他没见过赵公子，他只负责把女孩送到三伙那儿，完事之后呢，再把女孩送到野外。这帮王八蛋！行，我抓人去了。你等会儿，我也得去一趟。八八案的比对结果今天应该差不多能出来。我觉得这两天蒋广善好像发现我在查他，行动，走。他们今天聊的就这样。嗯，哎，那这会儿，哎，怎么了？聂主任，好多警察。老公，先收吧，回头再测。嗯，没事儿。哎呀，天天来啊！哎呀，没办法，今天阵仗不小。啊，这不，过来给你打听个人，李燕，外号叫三火，原来是你的小弟吧？我曾经的一个员工哦，人呢？这几天没来上班，我算他提前离职了。不过我可以给你提供他的地址。那倒不需要。那既然这样的话，那就麻烦各位配合我们调查一下吧。一个员工出事，我作为老板过去不就行了？大家都去，不太合适吧？有什么不合适的？聂主任，那我先把车开过来，坐我们的车。啊，停了，省了。叫您聂主任还是叫聂宝华呀？看宋处高兴吧<笑>。就是了解一些情况。李燕，也叫三火，在你们集团是干什么的？这人跑哪儿去了？真不知道。他到底出什么事了？他就无可奉告了。我只能跟你说啊，如果我们没有掌握一些事情的话，我会把你请到这儿来。如果你想……包庇他，或者是心存侥幸，你同样是要受到法律的制裁。听宋楚这话，我哪是包庇这么简单？我更应该像是共犯啊！哎呀，我可没说是你自个儿说的。但是呢，你放心，我们不会冤枉一个好人，更不会放过一个坏人。说说吧，他在你们集团是干什么的？回头我让秘书把他的个人简历给您送过来。撒火你认识吗？认识啊，我们公司的，就是不太熟。哎，听说你跟聂宝华是远房亲戚，怎么论呢
，说是亲戚，但早就出了五福了。但是要细论，我也说不大清楚。反正现在人家给活干，我就很知足了。看出来了。就问我这个呀、啊？啊，不是，还有别的。你上次说被抢那个装钱的包是什么样的？就是个普通的黑色包啊。是这个吗？对，就是这个。你说这些劫匪也够笨的，怎么抢钱不抢包啊？那这我就不知道了。我当时被打晕了，我醒过来的时候，手里就攥着个这个包。你被抢了多少钱？三万。怎么我们找到的人说抢了五六万呢？那应该不是抢我的那一帮吧？人家说抢的就是你。这我就不知道了，有可能他们还抢了别人，或者他们就就认错人，认错我了。你怎么一点也不好奇这个包怎么会在我这儿呢？魏队长找我媳妇儿借的呀，我媳妇儿都跟我说过了。行，包还给你，可以拿走了。嗨，我也不要了，一个破包。哎，那不行啊。大牌子，上千块钱的。那我运气太好了，随便捡个包就那么值钱啊！你在哪儿捡的？就在我家附近。具体在哪儿，不记得了。行，你先坐一会儿啊。这家伙不好对付，滴水不漏。让他走。哎，比对结果出来了吗？跟我想的不一样。没事了，你可以走了，谢谢配合。啊，应该的，应该的。呃，那祝你们成功破案。还有这个，你好，新领队的，你好，是新领队的，这两个人见过吗？没有，有没有见过这两个人？没有，去登记手册给我看。嗯，去哪儿？回家。把身份证看一下。帮我摘一下，身份证呢？看一下，身份证。宋超，刚才转了一圈。前面有两个保镖，后面也有两个保镖，然后一共四个佣人，两个男的，两个女的。现在就是他秘书跟他在一间房间里，不知道在干什么。都是下班以前把资料给我啊。哎，刘。
，明天让小商去趟我办公室啊。哎，行。还不下班？哎，宋主，还没忙完呢。宋主，哎，就是下班了还不回家？你看到我跑什么呀？没有，我就就我突然想起那谁小超，找我还有点事儿，还在因为那天的事儿跟我生气呢。哎呀，那怎么可能呢？我又不是那么小心眼儿。那天我说话太冲了。你别往心里去。别别，呃，那天主要是我太着急说错话了，你别往心里去就行。哎，你跟魏国平没事吧？我们俩能有什么事儿？天天打打闹闹的，习惯了。你可能觉得我们都偏袒魏国平，但是他确实更需要支持。是，没说不支持他，我吧就是怕他陷到个人情绪里边，越陷越深。现在这案子已经很清楚了，你看我手上攥着杨二虎。二虎的背后就是三虎，三虎的背后聂宝华，聂宝华的背后就是赵公子。你想查赵公子？当然啊，直接刨根儿，根儿刨了，枝叉叉还往哪跑？那多清楚啊！他啊，就是总是跟我唱反调。他没跟你唱反调。你们俩这就算是思路互补了。哎呀，习惯了，反正我一说他，你就护着他。不过他吧，他想找人帮呢，还真有一个人可能能帮到他。谁啊？陈浩汉，他在赵刚那儿，还有聂宝华那儿都待过，多多少少会知道一些事儿。你去找他呀？我找啊。老魏去找他，什么都不说。我去找、啊。我试试。不，你，你试。谢谢啊。哎，不是。你谁呀、啊？我是刑警队的，我叫顾开言。我不跟警察过话。我们现在是依法对你进行询问，你有义务回答我们的问题，知道吗？为什么讨厌警察呀？你哥不也是警察吗？少提我哥。你们找我来到底想干嘛？直说吧。你认识一个叫蒋广善的吗？嗯。怎么了？听说赵刚找人砸过他的店，是吗？是有这么回事。为什么呀？他怎么得罪赵刚了？不是赵刚，是赵刚一朋友。什么朋友？你不会自己去查吗？老子没空。你跟谁老子老子呢？啊？我跟你哥可是战友。我是不是说了不许提我哥？我怎么就不能提你哥呀？就是不许你提我哥。啊、行了行了，你别说话了。你知道人为什么会愤怒吗？不知道。我看过一本书，上面说人之所以会愤怒，是因为对自己无能的不满。我无能？那你们别来找我呀！我忍了你很长时间了，陈浩汉，你什么态度啊？啊！我告诉你，你哥是英雄，你不是。从魏国平那事儿开始，你能干什么？你只能给你哥丢脸，知道吗？行了，你少说两句，闭嘴。坐下。你能理解魏国平，你为什么不能理解他呢？他哥牺牲的时候，他也只是个孩子，凭什么让他像所有大人一样去理解和接受死亡？他就是没办法发泄自己的情绪，才会迁怒于魏国平。你要是他这个年龄，你还没他做得好，那他就可以不走正道，是不是？行了，行了，行了，行了。你们俩在我这唱戏呢，是吧？一个唱白脸，一个唱红脸，我哥都教过我。在我这儿没用，给我站住！站住！我说什么了？就这种生瓜蛋子，比老油条还难弄。你非不信，非要来。要不是你，他早跟我说了。怨我呀？不怨你吗？行，送你回家吧。不用。还有下次你别跟我来。我去找过陈浩汉
他说蒋广善的店被砸，是得罪了赵刚的一个朋友。赵刚有朋友吗？所以我在想，会不会是他想要巴结的人？他眼睛高着呢，一般人看不上，我连聂宝华都看不上。除非赵公子那个机会。赵公子，蒋广善会怎么得罪赵公子？这俩人差别太大了。除非他们俩那里面有什么我们不知道的联系。哎呀，现在这些看起来没什么关系的人，都搅和在一起了，都快织成一张网了。你没事吧？来，老魏。呃，于爱琴的案子有新突破，你俩过来一下。超人，你先说一下情况吧。嗯，我们在文学园地上发现一篇关于医学院生活的连载小说。于爱琴失踪以后，这篇小说就停止连载了。你听一下啊，这是一段描写女主人公的话，说女主人公，长发内向，外表清纯安静。但内心极其渴望突破平庸生活的藩篱，他的理想是成为一名死亡金属乐队的狂野主唱。像不像于爱琴？像，像，非常像。哎，哎，这这这这还有这还有，看这，还不止这些，你们再看这个反派，清瘦白净，年轻男教师，风度翩翩。儒雅高知，藏在眼镜背后的那双眼睛，具有看透他人内心的魔力。但是后边这男的就是一个道貌岸然的色狼。这不就是薛家健吗？嗯嗯。这作者在哪儿？作者现在在外地参加作协的一个活动，我已经通知当地的刑警把他给送过来，应该在路上。薛家健。情况就是这么一个情况，医生说呢，因为他长期失眠，然后超负荷工作，他心脏随时可能出现状况。说怎么治疗了吗？医生说短期可以靠药物，如果说彻底解决问题，还是要手术。哎呀，那这段时间，你这担子加重了。顾医生，是这样，老魏之前查的线索呢，我们都在跟进，如果什么情况。随时向你汇报。辛苦你了，没事。你说于爱琴给你提供写小说的素材？对，我们是在文学聚会上认识的，因为热爱哲学，交了朋友。他听说我要写一部医学院题材的小说，就主动给我提供素材。那他给你写的信呢？都，都烧了。为什么烧啊？不都是素材吗？因为，因为我怕我老婆看见。那你和于爱琴什么关系？他是有点喜欢我，但是我，我还没有想好到底要不要。因为你有老婆，所以你没想好是吗？小说里那个色狼教师也是他提供的吧？这个是我自己原创的。你编，你撒谎，那小说根本就是他写的。不是的，警官
，你就是利用他对你的好感剽窃了他的作品，让他单方面给你写信，看完你就烧了。这就是为什么他不给你提供素材之后，你就再也写不出来，对吧？行，现在道德问题先放一边，我依法对你进行询问。你最好把你知道的事情一五一十的都说清楚了，听懂了吗？嗯、确实，大部分都是他写的，我只负责修改和润色。那好，那咱们就先说说这个老师。于爱琴怎么跟你说的？他只是跟我说，说有个老师，假借着辅导的名义把他给迷晕了，还给他抽了血，但是他很很害怕，他也不知道该怎么办了，就找到了我。警警官，于爱琴到底怎么了？跟你没关系。没带好，带了。哎，等刚才那个地方的那个东西的话，看看吧。没事，一会儿来。哎，等会儿说去。哎，宋总，调查结果怎么样？还别说，真在血压监的实验室里发现了一瓶未登记的血液，我们这就去换一下，马上进行血样对比。好。该认的我都认了，和你有关系吗？小姐，你涉嫌盗窃罪、强奸罪，检察院已经起诉了，就等着开庭了。我们今天来呢，是想问你一些其他的问题。这个人认识吗？赵世杰，跟你什么关系？没关系，他就是给我们学校捐建了实验室。这实验室谁负责的？是我。那我们在由你负责的实验室里发现了一瓶没有记录的血样。这血样又是谁的？你都说没有记录了，是谁都有可能。我不知道，徐小建，你要是能够主动的向我们公安机关提供一些有用的线索，这对你将来的起诉和量刑都是有帮助的，你应该知道吧？这个我明白，但是我真的不知道。那好，我告诉你，这个血样是于爱琴的。他的血样为什么出现在实验室里？我我我真的不知道。那你跟他什么关系？我真的不知道，你们别再为难我。你跟他什么关系不知道？哎呀，你们去问赵世杰吧，我其他真的什么都不知道，都是他让我干的。你喜不喜欢我呀、啊？你喜不喜欢跟我没关系，好吧？那你说喜欢我，就说站住！啊！你要不喜欢我，你就让我走。那你走吧。站住！我说站住！你再说一遍。对，咱们俩那天都说了，就是哄哄你。因为日子特殊，你第二天就会忘的。该哄的我哄了
，小雨，我们永远都不可能。以后的路你好好走一走。我的安全不需要你注意，而且现在咱俩没有任何关系。梅国平，我再也不理你了，我说的是真的。总算醒了，感觉怎么样？还可以。多长时间了？啊？我睡了多长时间？一天一夜了。徐小静查的怎么样？要加一个，他的办公室，还有找工资、卷宗的实验室。这些事情宋哲都在查，你现在要做的是准备手术。做手术，谁？你？为什么？你心脏有很严重的问题，你不知道吗？必须马上手术。只会让大家更担心你。看着我像是要死的样吗？有什么可担心的？你回去能干嘛？上级不会让你再继续工作的。那我就服务大家，给大家端茶倒水，然后扫地、擦地，都可以、啊。你不要命了？医生说你再犯一次病会死的。赵公子去文化宫是给自己挑选性侵的对象，但是他呢涉足于医学院，一定是有目的的。他目的是什么呢？薛家俊和于爱琴肯定有关系。谁让你来的？我就知道你好一点都躺不住，回去。他能回去吗？就算他回去了，把手术做了，这案子没破，他这儿他好不了。祖宗哎，我这我是服了你了，先坐这。正好我有事问你，你怎么想到这个薛家俊跟赵世杰有关系的？之前我去这个医学院调查的时候，在宣传栏里我看到了“赵世杰”这三个字，但是当时咱也不知道他就是赵公子，所以对后面这个底下的集体照里面有他们俩这事儿，我也没在意，但是一直就想不起来在哪见过这个名字。直到有一天，你跟开言分析案情，一下子提醒我。那现在这个薛家健啊，是一个字儿都不愿意说啊。他不说不代表真没事，这条线不能断。没错，同志们啊，嗯，咱们现在不能掉以轻心。这个三火还没找到，咱们手上所有的案子，很有可能相互都有关联。只要突破一点，就很可能全盘打通。啊，都别松劲儿，动起来。是，是，看着我走。好嘞。哎，二哥，看住他。啊。
魏国平这次已经是死里逃生了，必须让他住院。不管你是作为领导还是他的师傅，你都不能看着他再出事了。我跟医生打过电话了，医生也说了，国平现在这个情况啊，确实是不太好啊。那你赶紧让他休息啊！我让他休息顶用吗？我能把他按到手术台上，让他好好接受治疗，他听我的吗？那怎么办？啊？看着他当烈士，你就在那胡说八道吧，啊？还当领导？医生啊，给他制定了一个保守治疗的方案，首先就是要保证他不出什么意外。另外呢，我和吴政委呢，也商量过了，最近一段时间呢，嗯，就让他在办公室，暂时不让他出去。